വെൽക്കം ടു ജിലേബി ക്യുസീൻ ഞാൻ ജി ബി ജിജോ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു തമിഴ്നാട് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അതായത് എണ്ണ കത്രിക്ക കുളമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വഴുതനങ്ങായും കൊണ്ടുള്ള ഒരു കറി കുറച്ച് പുളിയും കുറച്ച് എരിവൊക്കെയുള്ള ഒരു കറിയാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പതിനെട്ട് ചെറിയ വഴുതനങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് ചെറുതില്ലെങ്കിൽ വലിയ വഴുതനങ്ങ ചെറുതായി നുറുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്ന് മുറിച്ച് അതിന് ഞെട്ടൊന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് അതിൻ്റെ നാലായിട്ടൊന്ന് പിളർന്നിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നൊന്ന് കാണിക്കാമേ അത് ആ ഞെട്ടിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പിളർത്തിയെടുത്താൽ മതിയേ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഞെട്ടോടുകൂടി ഇടാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇട്ടോളൂ ബട്ട് എനിക്കതിനോട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇളക്കി കളയുന്നത് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തു നിന്നൊന്ന് നാലായിട്ട് കീറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കറിയാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നാലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിളർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മസാലയൊക്കെ അതിനുള്ളിലേക്ക് നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് മുറിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കുക അപ്പം ഒന്ന് പിളർത്തി ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ വഴുതനങ്ങ വന്നിട്ട് കറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പുളി ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പമുള്ള പുളി എടുക്കുക എന്നിട്ടത് ആ വെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂ തണുത്തോളം ഉപയോഗിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ലെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആക്ച്വലി ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് കുറച്ചേറെ എണ്ണ വേണം ബട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എണ്ണയുടെ അളവ് കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ കറിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി പോവും ഈ കറി ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിലോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് കഴിവതും നല്ലെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പരിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഈ കറിക്ക് കൊഴുപ്പ് തരും ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നു പരിപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തുവരപ്പരിപ്പ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചന്നാദാല് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇത്രയുമാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പരിപ്പൊക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം പരിപ്പൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കപ്പലണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം രണ്ട് ജീ ജീരകവും കപ്പലണ്ടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു മണം വരും ആ ജീരകമൊക്കെ ചൂടാകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു മണം വരും ആ മണം വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബ്ലോഗിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടെ കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്ക നോക്കി ചെയ്യാനും പറ്റുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ആറ് വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കീറിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടെ നല്ലപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം സവാളയുടെ കൂടെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിന് കുറച്ച് നല്ലപോലെ വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യമാണ് ഈ കറിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി സവാള നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഒന്ന് നന്നായി വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ടര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം പിരിയൻ മുളക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി രണ്ട്
ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് കപ്പ് ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് ഒടഞ്ഞു വരണം അതുവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ വന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒടയാത്തതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് തവി കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഈ മസാല തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കണം ഈ അതിന് ശേഷം ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമ്മൾ ഇതിനെയും തണുത്തതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഈ മസാല നമ്മൾ വഴുതനങ്ങയിൽ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് എണ്ണയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വെള്ളമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ അതുകൊണ്ട് വെള്ളമയം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നീ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ തണുത്ത് വരട്ടെ ഞാനിവിടെ മസാല അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ വഴുതനങ്ങയിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം വഴുതനങ്ങ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ആ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞു കളയണം വഴുതനങ്ങയിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ച് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയുക കുറെ കുറച്ച് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും ആ മൊത്തം മസാലയും നമുക്ക് ഈ ബ്രിഞ്ചോളിൽ തേച്ച് കൊടുക്കണ്ട അത് വന്ന് നമ്മൾ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കുക ഈ എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വഴുതനങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാൻ ചൂടാവട്ടെ ഈ പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും എണ്ണയിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എണ്ണ അപ്പം അവിടെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ മസാല തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതനങ്ങ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണേ ഇത് വന്നിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടച്ചു വയ്ക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വരും അതുപോലെ പുറകുവശമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ആ സൈഡും ഒന്ന് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇതിങ്ങനെ തന്നെ മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം മറ്റേ സൈഡും ഒക്കെ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു നല്ലപോലെ വെന്ത ആ ഒരു ഭാഗം വന്നിട്ട് കളർ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും വീണ്ടും ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വയ്ക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഗ്രേവിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇപ്പോൾ എല്ലാ വഴുതനങ്ങയും ഒന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കുക്കാകണം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിവിടെ ആ സെയിം പാൻ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുകൊക്കെ പൊട്ടി ഉഴുന്നൊരു ഒന്ന് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എണ്ണയൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് യോജിച്ചോട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ആ മസാല എടുത്തു വെച്ച പാത്രമല്ലേ അതിലെ ബാക്കിയുള്ള മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്
നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളി നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലെ ആ എന്താ പറയുക പുളിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റണം എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് കറിക്ക് കൂടുതൽ പുളി വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം പുളി ഒരുപാടായി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം അപ്പോൾ ഈ മസാല പുളിവെള്ളം ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ മസാല വെള്ളവുമായിട്ടൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ചേർന്ന് വരണം അതിനുശേഷം അതിനെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വിടണം വെള്ളം പോരാൻ തോന്നിയോണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നോട്ടെ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതനങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുക ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം തെറിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാം അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കറി ഇപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം പേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം കുറച്ച് പുളിയുടെ ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി അത് ബാക്കിയുള്ള ടാമറിൻ ജ്യൂസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം കറി ഒന്ന് കുറുകാനായിട്ട് തുറന്ന് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം കറി ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇളക്കുമ്പോൾ തോന്നില്ലേ ആ ഒരു തിക്നെസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രേവിക്ക് അപ്പം ഇനിയും നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആ ഒരു സോർനെസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് ആ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വരണം അതിനാണ് ഈ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചീകി വെച്ചിരുന്ന ശർക്കരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നേ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ അതൊന്ന് തിളച്ചോട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഈ കറി വന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇരുന്ന് കുറുകും നമ്മൾ പരിപ്പൊക്കെ അല്ലേ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അത് കാരണം അത് ഇരുന്ന് കുറുകും ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് അത് അവിടെ ഒന്ന് ഇരുന്നോട്ടെ ഇതാ നോക്കിക്കെ വഴുതനങ്ങയൊക്കെ നല്ലപോലെ പിളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതേപോലെ ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ കറി അതിപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതേപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും ായിരിക്കും അതേപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എണ്ണെ കത്രിക്കേ കുളമ്പ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബൈ ബായ് താങ്ക് യു